Olay Televizyonu'nun değerli izleyenleri artık yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Ekranların en lezzetli programı İtalyan Mutfağı'ndasınız. Bundan böyle evlerinizde yapabileceğiniz lezzetli tariflerimiz var, reçetelerimiz var. Bunun için de geleneksel bir e, isme ihtiyacımız var. Çok sevdiğimiz, Bursa'da bizimle birlikte olması bizim için bir şans olan şefimiz var. Sevgili Vittorio Sindoni. Hello, how Hello. are you? I'm okay, Vittorio. How are you? Very good. It's nice to see you. Great seeing here. you uh, again. Uh, <laughs> at the uh, Olay TV. I'm yeah. very happy to be here. I'm very proud. I thank you very much for inviting me. It's a pleasure for us. Thank you. You're thank in you Bursa. Çok teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Ben çok seviyorum Bursa. Like. Çok güzel Bursa. Biliyorum <laughs> <laughs> Mudanya. Mudanya. Evet, Uluda. Uluda. Çok güzel. Ben Başka. ski, I ski. Ah, yes. You like skiing? Oh, I love ski, of course. Definitely. Uluda is a perfect place. Many Italians also, friends of mine, a few friends of mine that know about it. Uh -huh. I actually invited Emma to come here in Bursa for uh, the winter season. Oh. Yes, I can't wait to see my friends here and feed them a very good food. With good food. Yes, and today we're going to try some of the food. Uh, we will have recipes. First, yes. I have to tell uh, to our viewers. That's right. Biraz şefimiz sevgili Victoria'dan bahsetmek istiyorum. Onunla da bununla ilgili bir sohbet ettik. Programımız ara ara İngilizce olacak. Ara ara ben İtalyanca öğrenmeye çalışacağım. Ara ara Victoria Türkçe konuşacak. Victoria e, sevgili şefimiz Bursa'da, Bursa'nın en güzel otellerinden bir tanesinde mutfağın başında çok güzel lezzetler hazırlıyor. Kendisi de zaten artık bir Bursalı gibi fark ettiniz. Mudanya'dan, Uludağ'dan bahsediyor. Uludağ'da çok sevdiğini söylüyor. Güzel yemeklerimiz de var burada tabii. Biz de bugün ne yapacağız onu öğrenmek istiyoruz. What are we cooking? We are preparing today, we are preparing gnocchi, uh, gnocchi. which are potato dumpling and mm -hmm. uh, I think it's a recipe that I have all our viewers that could make it at home are very easy and nothing Easily. difficult. Yes, it? it's very easy to do it. Uh, the ingredients are potatoes, uh, flowers, uh, mm -hmm. uh, egg, uh, salt and pepper, a little bit of nutmeg. Mm -hmm. uh, we are boiling uh, the, potatoes. the potatoes right now. Old ones? Yes, yes. Make sure uh -huh. that it's all potatoes, uh -huh. like, as you can see here. Okay. Uh, Now I will tell. Bugün e, Victoria bizim için biraz e, farklı bir tarif yapacak. Geleneksel İtalyan mutfağında yer alan bir tariften bahsedeceğiz. Gnocchi de yapacağız. Yazılışıyla okunuşu biraz farklı. Onun için de malzemelerimizden bahsettik. Evlerinizde rahatça uygulayabileceğiniz bir reçete. Unumuz var, yumurtamız var. E, i̇çerisine biraz baharatımızı koyacağız. E, tuzumuz var ve bunu domates soslu yapacağız sanıyorum. Exactly. Also, we're gonna prepare the tomato sauce. Tomato so sauce. while we're preparing uh, the the gnocchi, which is already uh, boiled, we boiled uh, about uh, one kilo mm -hmm. for about um, until they soft. You could stick mm -hmm, your mm -hmm. knife and see that they're ready. Mm -hmm. And uh, we're going to show the procedure of uh, how to do it. Okay. Bu arada e, az önce e, patatesten de bahsetti sevgili Victoria. Çünkü e, burada 1 kilo kadar patates kullanacağız. Bunun da haşlanmış olması gerekiyor. Tercihen eski patatesi tercih ederseniz daha iyi olacaktır. Şöyle bir bıçakla kontrol ettik. Exactly. Pişmiş mi diye. Şimdi yapımına başlayacağız ama e, ben oturmak istiyorum. Evet, but önce the tomato sauce pişmiş. Tamam, pişmiş. Ama ben oturuyorum artık. Uh, evet, lütfen. Teşekkür ederim. <gülüyor> Çünkü and yoruldum. We go, <laughs> and then we're going to prepare the tomato sauce first because it takes first. about one hour. Uh -huh. And the greens of the tomato oh. sauce. While we prepare the uh, the potato gnocchi, uh, we're going to cook the tomatoes because it takes about a one hour. Mm -hmm. And the ingredients uh, for mm -hmm. uh, uh, the tomato sauce is one kilo one of... Kilo. Uh, uh, we use a canned tomatoes because you can find all year round. Uh, onions. Chopped onions, which are already chopped, mm -hmm, and mm -hmm. uh, we're going to use uh, obviously a little bit of salt, a little bit of one, one, two gloves of uh, garlic. Mm -hmm. It depends uh, if you like it or not, and fresh basil, uh, and obviously uh, extra virgin olive oil. Of course, I will uh, tell the in Turkish, but first we have to talk about Oscar. Yes. Ghost. Ee, bu arada bizim e, unuttuk sanmayın arkada görüyorsunuz merak ediyorsunuz farkındayım burada e, bir profesyonel mutfağın ufaklığına doğru geçiyoruz profesyonel, profesyonel mutfak uygulamaları var burada e, çok da sevgili e, bir yardımcımız var sevgili Özkan bizimle birlikte Özkan da e, böyle gizli gizli arkadan ellerle falan müdahil olacak gibi değil mi Özkan'cığım seni evet. de tanıyabilir miyiz biz? Ben Özkan, Şef Victoria ile beraber çalışıyoruz e, otelde 
Kendisiyle çalışmak benim için güzel bir e, kariyer, güzel bir experience. Büyük bir şans değil Tabii mi? Tabii ki kesinlikle. Daha hani kendimi geliştirmem açın, gelişme açısından daha da fazla bir şeyler katıyor bana kendisi her geçen gün. Çok daha şeyler öğreniyorum kendimden. Daha da öğreneceğimi tahmin ediyorum. Ya çok iyi. O yüzden keyifli. kendisiyleyim. Ara ara sana sataşacağız ama biraz işinin fazla olduğunu biliyorum. Böyle arkadan böyle gizli gizli işler. Oradan öyle buradan böyle farkındayım. Çok, çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> şimdiden. Ben bu arada şefimize anlattı onu söyleyeyim. Öncesinde domates sosumuzu hazırlamamız gerekiyor dedi. Çünkü bir saat kadar kaynaması gerekiyor domates sosumuzun. Bunun içinde bir kilo kadar domatesimiz var. Bunlar biraz kaynayacak. Soğanımız var önceden doğranmış. Bununla birlikte pişecekler, e, taze basil, we will use yeah, basil. basil, yeah, taze, taze basil. E, fesleğen kullanacağız içerisinde. Onun için önden onu koyacak şefimiz, bir saat kadar pişecek. Yeah. Okay. We can start. We can start with the tomato sauce. Okay. Obviously yeah, the potato we're gonna shut it off. Mm -hmm. okay. Önce e, patatesim saçlanmıştı, It's onu süreceğiz galiba. Okay. And uh, if you could help me out, uh, maybe mm -hmm. to uh, take the water out. Mm -hmm. <coughs> Sevgili Kadir, iş başında başladı. Kadir dedim. <gülüyor> Sana Kadir diyeceğim bundan sonra Oskar. I like to use the gloves for the to chop the, the onions. The onions. Okay. And also. We have already have. Chopped, I know. Chopped. We need more. Maybe a little bit more because uh -huh. I'm going to cook the whole uh, tomato. tomato, which is uh -huh. more than a kilo. Biraz burada zaten doğranmış soğan olduğunu falan söyledim ama biraz daha fazlası gerektiği için bütün domates sosunu kullanmak istediği için e, başlayacak. I'm gonna cut a short, a easy way and fast way to uh, to slice it. Make sure you don't cut your hands. Hı hı. Okay and ellerimizi kesmemeye de dikkat ediyoruz tabii bu arada hızlı doğrayalım derken mutfak kazalarına e, sebebiyet vermeyelim diye. Bu arada sızma zeytinyağı kullanacak Victorio. Yemeklerde tercih ettiği o tabi klasik bir İtalyan olarak değil mi? Yes, evet. Only olive oil and butter? Extra virgin olive oil. I like to use extra virgin olive oil. I find this wonderful oil in Trillier. Trillier? Yes, excellent. Oh. So we use about, we say about 10 ml. Mm -hmm. 10 mililitre kadar zeytinyağını koydu. Sızma zeytinyağı. Ee, özellikle de tabii belirtelim. Biraz havaya girelim burada. Trilya'dan alınmış. We open... Uh, I like to use one or two gloves of, gloves of uh, garlic. Garlic. Yes. Bir ya da iki diş e, sarımsak konulacak. Siz de kendinize göre, damak tadınıza göre miktarını e, ayarlayabilirsiniz tabii ki. Sızma zeytinyağımız kızıyor orada. Soğanlarımız doğrandı. Doğranmış domateslerimiz vardı. I crush them because it's easy to uh, take mm -hmm. the skin out. Yeah. Which you already know because uh, I understand. <laughs> I heard that they are very, very good chef as well. Ah, uh, yo. I heard no, that you no, had no, a nice no, restaurant. No, no. <laughs> <laughs> Let's not go there. <laughs> Thank you. Uh, it's very good to hear this from you. Ee, bu arada benim de yemek yaptığımı e, duymuş Victoria. Daha önceden restoranım vesaire onları bildiği için arada ve sataşıyor. Very good, Ama I bugün heard. ben yiyorum. Artık yiyorum. Uh, I'm eating. You, I'm waiting. You're trying, you're trying the food. Well, you gotta give us a little no. time. <gülüyor> no. You know, Only uh, eating. You know, Not trying. Cooking, cooking it's uh, lots of passion yeah. and uh, Lots of waiting, you know. A lot yeah. of people uh, they want to eat very fast. They think no, you know no. they could find everything is so fast, and it's not like that. It's not. No. <coughs> e, Victoria, mutfakta büyük tutkulu olduğu için aynı şekilde de bundan yine bahsediyor. E, büyük bir tutkuyla yemek yapılmalı. Mutfak böyle bir şey diyor. Aşkla yapılmalı. Biraz da beklemeye değmeli diye insanlar çok hızlı şekilde tüketmeliler tabi yemeklerini. So while uh, we wait until uh, the onions are gets nice and blonde, uh -huh. uh, if you feel that it's too dry, we add a we little more, more oil. Because I say about 10, I put about 5. Mm -hmm. uh, now mm -hmm. I add a little more. İhtiyaç here, hissederseniz biraz daha zeytinyağı koyabilirsiniz dedi. O sırada e, biraz pembeleşmesini bekliyoruz soğanlarımızı. And uh, Şimdi. here are the potatoes. Uh, they're still hot. So mm -hmm. peel them when they're still hot. Sıcak değil mi hala? Soyarken biraz dikkat etmek sure gerekiyor. The, the Victoria, uh, potatoes 
will be hot or cold no or warm. Warm, warm warm i mean right now they're a little hot so be careful mm -hmm. you know if oh, you too hot yeah now. well yeah they're a little bit too hot but uh, you need uh, not uh, if uh, they are too cold they won't be able uh, to uh, mix it uh, with the flowers mm -hmm, it's mm -hmm. much better you get a better result mm -hmm, mm -hmm. by uh, doing that uh, Patateslerin sıcak mı ya da e, soğuk mu olması gerektiğini sordum. Çünkü New York'ta belli püf noktaları var. Eğer çok kıvamında yapamayabilirseniz elinizde yapış yapış kalmış bir e, patates hamuru olabilir. Bunu sordum. Onun için de ılık olması gerektiğini söyledi. Ilık bir patatesle işlem yapacağız ki e, unumuz ve patatesimiz güzel bir şekilde birbirine geçsin diye. Ardından da tuzumuzu da ilave Very edeceğiz. Hot. Sıcakken rahat soyuluyor tabii de dumanı üstünde. Yes. Değil mi Özkan? <gülüyor> the the um, old the potatoes are much better. You know, eski, eski patates. Eski patatesler. Yes, so very nice. Or kırmızı patates. Kırmızı patates. Çok iyi. Yani Biz çok But bilmiyoruz kırmızı patates, patates çok iyi. Türkiye'de. Bir numara, yes. Var, we don't, var, yes. No, we Rabat. have, but we don't use too much yes. red ones. Yes, I know, I know. But uh, the, Generally uh, old one. Correct, but the old, the old one, uh, they, um, they're very good for uh, for those ingredients, for the gnocchi. Uh -huh. For its starch, huh? <laughs> <laughs> Pretty hot. In the kitchen, you got to soft it as well, a little bit. Please, <laughs> explain that. Mutfak da bazen böyle şeyler olabiliyor. Bu arada patatesin nişastasını vermesi için eski patatesin tercih edilmesi gerektiğini söyledik. Taze patatesler çok fazla nişastasını vermediği için biraz bütünleşmede sıkıntı olabilir. Ya da bizim çok alışkın olmadığımız o kırmızı patatesler de çok lezzetli olacaktır. Artık bütün marketlerde yaklaşık gelmeye başladı. Siz de rahatlıkla bulabilirsiniz ama şu anda biz eski patates kullanıyoruz. Patates exactly. biraz. Yes. <gülüyor> We almost there. Yeah. Okay. It We smells do it. good. Onion. Yes. See, when the onions are the nice uh, garlic. Yes, I make sure that you lower the the flame, otherwise it's going to mm -hmm. don't burn it. Mm -hmm. Otherwise you give a burning flavor. You don't want that. <gülüyor> Aroması güzel olsun diye ara ara değiştiriyoruz, karıştırıyoruz. Ee, kokusu güzel çıkıyor ama yanmamasına da dikkat etmemiz gerekiyor tabii bu arada. Ama hepimizin yanında evde bir Özkan yok işte. We're going to use, we're going to use uh, for the for the potato, we're going to use uh, a mashed potatoes. Uh -huh. We'll hand, you'll mash it. Ee, don't you like fork in it? Uh, or with blender? The with the fork? No, like. no, no, Not no, blender. no. Has to be in. Or otherwise, uh, there's uh, the you know the mashed potatoes. You know exactly. Yeah. Uh, mm, they are typical for that, uh, which you can mash. Uh, I'm sure uh. our viewers uh, that have uh, of some of the equipment and all. Yeah, yeah, yeah. yeah. E, patates ezerken özellikle sordum bu yemeğin özelliği olsun diye. Çatalla da ezebilirsiniz ama lütfen bunu da blender kullanmayın. Biraz elastikiyet veriyor onda o kıvamı. Böyle ezmek daha rahat olacak. Güzel de bütünleşmiş olacak zaten unuyla birlikte. When we put the salt? The salt, we put the flowers and the salt and then the egg we put it together. Oh, okay. okay, yes, yes. Daha sonra we use about 10 grams of uh, salt. 10 gram? Yes, mm -hmm. in one kilo. This one is about kilo. Uh -huh. Yeah, this is one kilo. This is the, the recipe. Won't we use any different herbs? In it. Uh, nutmeg. We're gonna put a little nutmeg. Yes. <gülüyor> Hamuruna değil. Sanıyorum sosuna kullanacağız sadece. Baharat ekstra bir baharat kullanacağız mı diye soruyorum ama e, tuz koyacağız sadece bu kısma. Diğer baharatlarımızı diğer tarafta kullanacağız. Domates sosunu. <gülüyor> still hot. Yeah, still a little hot. And uh... it's a traditional recipe. Yes, a, yes, yes, the gnocchi. Uh, I remember that uh, growing up uh, with gnocchi. That's why I look really? like as uh, <laughs> <laughs> my uh, uh, my my mom used to cook really? at home because my mom, you know, having uh, four children, and my father was the only one that worked at home. Oh. And uh, my mom, uh, well, she was an excellent, excellent cook. So I learned a little bit from her, you uh -huh. know, watching her and the tasting and eating oh. all the great food. I have to tell this. Yes. This is a good story. Ee, New York'ki biraz geleneksel bir tarif değil mi diye sordum. 
Evet dedi özellikle de kendisi açısından öyle annem çok güzel yapardı bununla büyüdüm dedi. Dört tane çocuğu vardı ve sadece babam çalışıyordu dedi. Onun için de e, biraz e, onunla uğraşması gerekiyordu dedi. Ben de izlemeyi yapmayı ondan öğren çok da güzel yapıyordu dedi. Yeah, but you know, the, uh, I believe a very. I'm. I've been coming into this country for many years. I'm being very, uh, uh, very good to me. This country, I love it, and I feel uh, uh, that I'm a part of uh, Turkey already. I've been here already eight years. I was in Istanbul, uh, yeah. and uh, there's a lot of. I'm discovering. I have discovered. I'm discover. Keep on discovering that there's a lot of similarity. Yeah, yeah. With the with the Turkey. <laughs> and uh, you know, family oriented. Uh, I mean, you also Get grew up with your yeah. mama cooking. Yeah, you know, I'm sure yeah. all the operator and many all of friends. us. Uh, yes, of course. Uh, Türkiye'de bayağıdır bulunduğu için e, Victoria aynı zamanda tabii bizim yapılarımızın da çok birbirine benzediğini söylüyor. Onun için kendisini de çok rahat hissediyor burada. E, benzerliklerimiz çok eminim diyor. Bütün e, buradaki stüdyodaki arkadaşlarımız da öyle, evdekiler de öyledir. Aileyle birlikte büyümek geleneksel aile yapısı. İşte o mutluluk farklı bir şey. Yes, Bu arada so unu koyduk. We, we all grew up the same way. Yes, we put about 300 grams of flowers. 300 gram kadar un koyduk. Please. Domatesleri mi ilave ediyorsun? Evet. Tamam. Bir kilo kadar değil mi domatesleri? Evet. And uh, now, you know, once we mix it, a little bit cooler the um, the gnocchi. Mm -hmm. uh, I mean, the mixture of the flowers with the potatoes. We Take here. Yes, we'll bring it to the working mm -hmm. table. Ee, biraz hem hafif hafif yoğurarak e, soğuttu bunları Victoria hem de bir yandan da e, şöyle birbirine iyice karışmasını sağladı. Hafif birbirini tutmaya başladıktan sonra güzel bir yoğurma tahtamız var. Onun üzerine aldı. Yavaş yavaş birbirine yedirecek. So Ama we'll, kıvam we'll şimdiden break, çok we'll güzel. We'll break one of the egg. Hmm, yumurtamızı koyuyoruz. One egg. Yes, use. just one egg. Uh -huh. bir, bir tane yumurta kullanacağım. Yes. Make a sort of like a, fa a fountain. Uh -huh. Uh -huh. Ortada hemen profesyonelce. <laughs> When did you start? Uh, working in a restaurant business? No, or? cooking. Cooking? Uh, Not restaurant. Well, Because uh, you like cooking. Well, I've been uh, owning my own restaurant for the past... Uh, 30, 32 years or since 1985. I used to have restaurants in uh, in New York. So I used to go into the kitchen. And, yeah, yeah, with my mom and my mm -hmm. brother, my sister, that's how we started. Ee, yaklaşık 32 yıl önce e, restoranda bu işe başlamış Vittorio. Kardeşleriyle New York'ta vesaire. Anne. Zaten annesi tabii ki. E, zaten ailece çok sevdikleri için. Ama daha sonrasında İstanbul'da da bu işlerle çok uğraştı. Şimdi de dediğim gibi bizim şansımız onun Bursa'da oluyor olması. But when you were a child... When I, was, you... when I was a child I was watching my mom. I used to <laughs> help her too. Clean uh, the potatoes, uh, <laughs> things like this. I was uh, my mom was doing such a good job at that uh, she didn't need any help. <laughs> ee, sadece küçükken biraz izleme karlıklıymış. Annesi çok güzel yaptığı için her şeyi <laughs> çok fazla yardım ihtiyacı olmuyormuş. Evet, bayağı toparlandı hamur. It's okay, I think. Ha, huh? you know? Yes, yes, it's, yes. It's this okay. is okay. Yes, mm -hmm. uh, this is the mixture. And now we're gonna start cutting. And but before that, uh, we wanna finish the tomato sauce. The tomato sauce. Okay. Özkan da burada tabağımızı unumuzu getirdi. Bunları well, şimdi uzun I like to add some kesteceğiz. more. I like to add some basil. I like to cut it with the hand, like this, instead of the knife that touch the metals. Ha, ha, ha, with ha. the hand that I spread the, all the flavors. Taze fesleğen so kullanıyoruz yes. bu arada. Ee, onu da bıçakla kesmek istemiyor Vittorio. Ee, aroması gitmesin, renk değişmesin diye eliyle kopararak iri iri atıyor. About 10-12 leaves of uh, fresh basil. 10-12, 10-20 yaprak kadar. Salt. Bir... İki fiske tuz. Yeah, half a spoon <gülüyor> of uh, half a yeah. teaspoon. Yeah. And uh, yes, half a teaspoon of uh, that. Will we use oregano? I'm no, I no, see no, because when you cook oregano becomes too bitter. Evet. You understand? So uh -huh. um, with tomato sauce, uh, 
A lot of Maybe uh, in America, the Italians, American, they put oregano. I don't like to put oregano. I don't like in the tomato fresh. sauce. In the tomato sauce. I don't like fresh one. The dry one I like, but the fresh but, one uh, I don't like. Instead, you know, what we use the oregano, which uh, next time we're going to show you the recipe that mm. we do a focaccia, where ah, we put okay. in. Uh, Oregano into focaccia, you see the difference. If okay. I put oregano here, it becomes too bitter. Okay. Exactly. Ee, şeyi sordum, burada taze kekik görüyorum. Ben de onu koyacak mıyız diye sordum. Hayır dedi, bu tarz domates sosunda vesaire sevmiyorum. Çünkü koyduğumuz zaman çok acılaşabiliyor dedi. Acılaştığı için hani o ağızda kötü bir evet. tat olacak. Gerçi ben biraz kurusunu olabilir mi diye sordum ama yok dedi. Bunun kullanılacağı yeni bir tarif göstereceğim. Daha sonraki bir programda focaccia yapacağız diye. So we also add a little little black pepper if black you want to. I know that here in Turkey, the uh, Turkish people love uh, hot peppers. So yeah. you could add also red peppers, which uh -huh. we don't. Um, Karabiber koyduk zaten seviyor Türkler diyor yes, acı biberi. Not, I, I believe not to use it a lot because if you use it a lot, uh, then it will overwhelm uh, the flavor of the other ingredients. Cover, uh, yeah. cover all yeah. exactly, covers yeah. all the flavor. So use it, but uh, don't overuse it. I know that you're yeah. used to it to use a lot of red peppers. <laughs> Still drives me crazy when they're asking, instead of in the parmigiano, they pour uh, red pepper like a parmigiano cheese into the pasta. Okay. Uh, while you're making, I will tell our viewers. Please. Uh, bu arada hani acıyı seviyorsunuz, çok güzel serpiyorsunuz, bunu biliyorum ama diyor yani tadına bakmadan şöyle direkt çok bolca dökmeyin, o yemeğin bütün araması kaybolmasın, her yemeğin bir farkı var diye parmacağına peyniri serper gibi hemen acı biberi serpiyorsunuz, hala böyle bir şaşırıyorum yes. diyor. Yes, so yeah. now we're gonna go to the to the gnocchi mm -hmm. and uh, put a little bit of flour like this, the dough doesn't stay. Okay, cut it. Cut a little bit. Mm -hmm. Put the other one there. Bir beze kadarını kesiyoruz ve ince uzun grisini gibi. Yeah, make, exactly. Mm -hmm. Make like a grisini steak. Mm -hmm. Evet. Bu arada bizim domates sosumuz da kaynıyor. Bunlar yapılırken kaynamaya devam ediyor. Biz bunları kesmeye başlayacağız. Ardından da domates sosumuzun olmasını bekleyeceğiz. And it's, and it's easy, and it's easy to cut them like this. Aha. And uh, I. Tamam, spatula ile pat pat pat pat kesme. Exactly, exactly. Mm -hmm. I, I, I brought uh, from uh, from Italy. I brought that as this, uh, this is a gnocchi. Uh, uh, gnocchi maker. <laughs> no, no gnocchi maker, but gnocchi uh, gives uh, like a, a yeah. uh, uh, becomes uh, like a, gives a little line in order to uh. observe the the sauce, the sauce. better uh -huh, for the gnocchi. Uh -huh. But if you you put a little flour, like this, is lies a little uh -huh. better. E, bu arada e, onları evet. yaparken ben anlatayım. Böyle biraz e, İtalya'dan aldığı bir aparat var. Buna evde biraz çatalla da benzerini yapabilirsiniz. Hafif üzerine çizgiler verip çizikler oluşturduğu için bunun sosun üstüne daha rahat tutunmasını sağlıyor. You see the way it is? Yeah. And it's easy. And uh, this is a gift that I brought for you uh, from Italy, okay? <gülüyor> I know that you like to cook. <gülüyor> I know that you like to, to cook uh, Italian sometime. Teşekkür ederim. Bu and, aparat uh, daha sonra but, benim olacak. But the fiorome, abuse it is, you cannot find it. You could do it with the fork, with the smaller fork, evet. abuse Bu yoksa çatalla da yapabilirsiniz diyor. That gives a sort of like evet. the same... Uh... Üzerinde biraz boşluklar, biraz çukurlar oluşması yeterli. Çünkü sos yaptığınızda üzeri tam düz olduğunda biraz akıp gidiyor sos ama biraz çukurları vesaire olduğu zaman sosu daha iyi alabiliyorsunuz. With this is much yeah. better, much easier. Ah, that's easier, yeah. Yes. Uh, while we are waiting the uh, tomato sauce, we are cutting and making the gnocchis. Yes. Okay. Yes. So we're okay. gonna make some uh, gnocchis. Biz şimdi biraz bunları kesmeye başlayacağız. Domates sosunu bekleyeceğiz. O sırada etrafı biraz temizleyeceğiz. Bir iki saniye içinde de geri geleceğiz. Domates sosumuz pişti. Gnocchilerimiz kesildi. Yeah, I know it's yours, but can I use it still? Yani bana hediye ettiği gnocchi şekillendiricisini geri almak mı uğraştığı için? I'm finished doing the gnocchi. Finish it? Okay. We have boiled water. We're gonna add a little salt. Salt. Uh huh. Uh huh. 
e, içine tuz koyuyoruz. Suyumuzun içerisine hazırladığımız, kestiğimiz gnocchi'leri veriyoruz. E, the gnocchi daf for six person. For six the person, uh, usually uh, I we serve between 120 and 130 grams uh, per person. So mm -hmm, mm -hmm. I would say about a seven eight hundred grams. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, which is. Ee, hazırladığımız bu şimdi bu kadar görünüyor diye düşünmeyin. Biz bir porsiyon nasıl görünüyor, nasıl servis ediliyor diye onu göstereceğiz. Verdiğimiz ölçüler zaten hazırladığımız hamuru gördünüz. O miktar 6 kişilik e, bir tarif ama yani o sizin ölçünüze servis ettiğiniz ölçüye göre değişebiliyor tabii ki. Ben olsam o hamurdan so 10 kişi de olur. Şimdi okay. kaynayan Careful. suyu atıyoruz. Because, you know, the gnocchi is very easy. It takes about three, four minutes, you know, to cook. It takes about three, four minutes to three, cook. Minutes. You know? Yes. Uh -huh. Yapımı rahat. Sadece 3-4 dakika kadar sürüyor diyor. Zaten e, hemen hop deyip yukarıya doğru kaynayacak. 3-4 dakika sonra suyun üstüne çıkanları exactly. toplamaya başlayacağız. Allora. Oh. Oh. Hmm, smell very good. Yeah, we have uh, the tomato sauce. Domates sosumuz orada oldu. Gnocchi'lerde zaten piştiler yüzeye doğru. As you can see, you see they are coming up, evet. the gnocchi. So means the gnocchi are cooked. Uh -huh. It's very easy to take it, you drain it out. Gnocchi'lerin nasıl piştiğini anlamanız çok rahat. Çünkü hemen piştikçe suyun yüzeyine doğru çıkıyorlar. Çıkardığımız gnocchi'leri de hemen yaklaşık bir saattir pişmekte olan domates sosumuza koyuyoruz. Domates sosu gerçekten çok güzel pişti, iyice özelendi. Tam bir kıvama geldi. It's one portion. Uh, yes. For one yeah. portion. For, yes. For, for men like me, it's um, <laughs> very small because I love gnocchi. Uh, you like gnocchi? Yes. I like a little. I will try. E, bu bir kişilik. Gerçi benim gibi birisi için bu biraz küçük bir porsiyon ama diyor. I see also the cameraman uh, mouth watering. Uh, I'm sure also the director, uh, a very good director. Uh, We have good director. We're gonna let you try after if you're good. <gülüyor> yönetmenimiz vesaire arkadaşlarımız da yiyecekler. Zaten yönetmenimizi de çok seviyoruz. Bu sırada parmigiana peynirimiz var. Üzerine servis edeceğiz. Victoria, we have parmigiana. Yes, yes, we do have a parmigiana. In case mm -hmm. uh, you have, in, in case our viewers at home have mm -hmm. a difficulty to find the the, yeah. the parmigiana, I like to also use uh, with the gnocchi the um, the uh, beas uh, cert uh, peynir. Efendim, ne? Beas cert peynir mi? Beyaz, ah, beyaz, no, beyaz uh, uh, be <laughs> cert beyaz peynir. Bravo. Uh, uh, Tussuz. Tussuz, right. Without any, without any salt. Uh, <laughs> so we're going to do this actually. Um, can I have another plate, uh, please, those can? Şimdi parmigiana peyniriyle servis edilecek ama bulmakta zorluk çekiyorsanız evinizde yoksa tuzsuz beyaz peyniri de kullanabilirsiniz. Smells excellent. Smells beautiful. So we do. We're gonna do half uh, with the uh, Parmigiano cheese and okay. the other half uh, with uh, the Serta uh, Beas uh, <laughs> Penir. Two sous. <laughs> two sous. Sorry <laughs> about this. Two sous. Yarı yarı servis edelim. Bakalım nasıl olacak dedi. O yeni geliştirdiği bir fikirdi. Yarısını Parmigiano ile yarısını da sussuz diyecektim. Benim dilim döndü. Tuzsuz, sert, beyaz peynirle servis edeceğim. Ah, you're also getting confused, huh? <laughs> yeah. I'm confusing you, huh? Yeah, tuzsuz, tuzsuz. <laughs> Sounds like a name. Yeah. <laughs> uh -huh. This is with the par parmigiano. Vittorio. Smells yeah. fantastic. Well, I can't wait to eat it. Smells her. beautiful. And uh, just a drop of oil. Biraz üzerine bir iki the damla kadar of zeytinyağımızı extra koydu. Extra virgin olive oil. Sızma zeytinyağı And I guess uh, we need a fork, uh, correct? Ah, oh, yeah, maybe. We need maybe. a fork. <laughs> Let's see if there's a fork. Well, lucky us, there's a fork. Yeah, we have. E, şöyle bir tabi şey gerekli yemek için. Bunun için e, ana malzememiz de çatal diye elbette. Would you like edilir. a little uh, azza karabiber? İstiyorum. Lütfen, please. İstiyorum, please. Voila. Um, Aynı burada? Evet, onda da istiyorum. Lütfen teşekkür ederim. Bu ala. 
As we say in my country, a fieto soon. Ah, the market. I'm going to hear from yours. Okay, mm. then I will try mm. with the parmesan one. Oh. Wow. Delicious. Mm. Really beautiful. Mm, both of them are excellent. I will eat this. Oh, also with the uh, inside the bears uh, paneer, the cho to choke the chokey. Very Çok delicious. Mm, I like this, huh? Choke it. Very nice, huh? Yeah. İkisi de çok güzel hmm. olmuş. İkisinin de tadına baktık. Biz böyle o kadar ah. güzel kokuyor ki burada hemen birbirimizin tabağından giriştik. Parmigiana da çok güzel ama e, özür diliyorum yutamadım. Çok güzel. Bir yandan da bunu muhakkak denemelisiniz. Tuzsuz beyaz peynir çok yakışmış. Tuzsuz yeah, beyaz nice. peynir so, çok yakışmış. So you don't have to find, uh, you don't need to go and look for parmigiana. Yeah. Don't go crazy over it. Yes, yes, I did already, exp you know, experimented with that, mm -hmm. and it's uh, very good. I'm glad that you like and enjoy. Çok güzel olmuş, çok güzel hepsi. Gerçekten e, inanılmaz güzeldi. Çok teşekkür ediyorum, Victoria. Thank you, thank you for inviting me. And uh, again, after um, I hope they, uh, our viewers, enjoy uh, the gnocchi, uh, my recipes, uh, and uh, please uh, try it at home and let us know, you know, the outcome of it. Okay. Ee, bugün çok keyifli bir tarif yapıldı dedik. Gnocchi yapıldı dedi Victoria. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır dedi. Beğendiyseniz, denediyseniz bize muhakkak haber verin. Bakalım nasıl buldunuz dedi. Ben çok keyif aldım. O da çok keyif aldı. Sizlerle tekrar görüşmek üzere. İtalyan Mutfağı'ndan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bye, ciao. <gülüyor>